Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a esta sesión académica del martes 6 de noviembre del 2018. Estábamos esperando las campanas, ya tocaron y podemos iniciar. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, les da la bienvenida a su sesión académica de hoy, martes 6 de noviembre de 2018. Tenemos preparado para hoy el tema de la conferencia, la microbiota y su relación con la salud. Y desde luego esta conferencia es a cargo de nuestro consocio, doctor Héctor Manuel Briseño Ramírez. Esta sesión se lleva a cabo bajo la siguiente orden del día. Apertura de la sesión a cargo de la doctora Adriana Ruiz Rasubra, que es vicepresidenta o vicepresidente de esta benemérita institución. Y tengo también el agrado de presentar en el presidium a la doctora Adriana Ruiz Rasura, como ya hemos dicho, vicepresidenta de esta benemérita institución, al doctor Héctor Manuel Briseño Ramírez, socio y conferencista el día de hoy, su servidor, el de la voz, doctor José Sosimo Orozco Orozco, secretario general. Bueno, algunas palabras eh, relacionadas con la trayectoria reconocida de nuestro consocio y conferencista es Doctor Héctor Manuel Briseño Ramírez, él es médico cardiólogo egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara Miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología Miembro del Consejo Mexicano de Cardiología Miembro de la Asociación de Cardiólogos de México Miembro del American College of Cardiology. Eh, también es, eh, ha tenido el cargo de presidente del Colegio de Cardiólogos de Jalisco. En este momento es, es presidente, pues, expresidente. Ejerce la medicina privada y, como habíamos señalado, es miembro de, la, de esta benemérita institución. Eh, ¿Desde qué año, doctor? 15 años. 15 años ya. Pues muy bien, muy buena trayectoria, sin duda también tiene publicaciones y desde luego más actividades, pero con estos datos, desde luego, una persona destacada en el ámbito de la medicina, de la cardiología y desde luego con ese reconocimiento de haber dirigido el Colegio de Cardiólogos de Jalisco. Bueno, pues esta noche tenemos un tema que sin duda nos va a ayudar en nuestra vida, la microbiota y su relación con la salud. Y es a cargo, como ya dijimos, del doctor Héctor Manuel Briseño Ramírez. Y para este caso, para esta conferencia, le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias. Vamos, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a usar diapositivas, entonces vamos a pasar a... Lo que conocemos como flora intestinal... En términos un poquito más científicos, se llama la microbiota, pues son microorganismos que viven en nuestro cuerpo o que nosotros vivimos con ellos. Interviene en todos los mecanismos de la digestión, de la salud. Tiene mucho que ver con todas las enfermedades, por eso es que un cardiólogo les va a hablar de, de cosas del intestino. Verán ustedes cómo se relaciona con todas las enfermedades. Interviene en la modulación inmunológica y además se considera como la neurona intestinal, así se le ha llamado, término muy interesante. Como todo en la naturaleza, existe el probioma, que es todos los microorganismos que están en relación con el equilibrio ecológico. La tierra tiene ácaros, tiene virus, tiene bacterias, tiene hongos, arqueas y muchos microorganismos que sin, sin ellos no se pueden gestar, no se puede eh, nutrir a través de las raíces todos los elementos de la naturaleza. Lo que primero habitó la tierra fueron microorganismos. Ellos están mucho antes que nosotros. Y todos tenemos, todos los animales vivos tenemos microbiota. Por ejemplo, las, los herbívoros tienen capacidad para digerir celulosas, pero, pero no las podrían digerir si no tuvieran microbiota específica. También los animales eh, que son exclusivamente carnívoros no pueden sintetizar muchas vitaminas y cosas que se obtienen, elementos nutricionales que se obtienen de lo vegetal. Y gracias a la microbiota podemos sintetizar todo aquello que nos hace falta y vivimos en equilibrio y nos protegen de los elementos patógenos. 
la microbiota está en todo el organismo. La piel tiene su propia microbiota. Las enfermedades de la piel están en relación con desequilibrio de esta microbiota. Y todas las cavidades del cuerpo eh, están relacionadas con la microbiota. Por ejemplo, la caries es un estreptococo que infecta al diente. Y la gingivitis, una enfermedad que está alrededor de los dientes, está relacionada con enfermedades neurológicas muy graves y ya veremos entonces. El oído tiene su microbiota. La vagina tiene un microbiota que la hace ácida, el esperma es alcalino y no se podría concebir sin esa acidez porque al entrar el, el esperma en la vagina busca lo alcalino y es como penetra para llegar a la trompa de falopio y unirse al óvulo y fe, fecundar y sería presa de, de terribles infecciones. Entonces la probiota es de todo el organismo, no nada más de la, de del intestino. Protege contra invasores. Sin ella no podemos tener eh, un equilibrio biológico. Regula el metabolismo energético porque nos ayuda a digerir y absorber los, los um, alimentos, a degradarlos para que sean absorbibles. Y sintetiza las vitaminas. La vitamina K se, se sintetiza y la vitamina B gracias a una bacteria que la produce en el intestino. Y es son las uh, responsables de modular la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo para prevenir las enfermedades y afrontar las enfermedades que se nos vienen, las virosis y todo eso. El sistema inmunológico ahí está. Y las alergias de tu cuerpo ahí se gestan y ahí se, se pueden regular. La madurez del sistema nervioso es gracias a las sustancias que se, neuromoduladoras que se generan en la microbiota. Por ejemplo, la depresión, hay una falta de serotonina en el cerebro y la serotonina la producen las bacterias, la absorbemos y la, la trasladamos al cerebro. En los neurotransmisores son modulados, por, los, por eso le llaman el, el intest, la neurona intestinal, por todos esos neuromoduladores. Los fármacos no los podríamos nosotros digerir y absorber si no son transformados por las bacterias, algunos de ellos. Y la digestión, la digestión de todos los elementos nutricionales, la vamos a ver después, es gracias a la microbiota. Y todos los mecanismos inflamatorios se generan, ahorita voy a explicar cómo, y el cáncer y los anticancerígenos dentro de la microbiota. La historia es muy interesante. El hombre a través del tiempo observó a los animales que copro, hacen coprofagia, comen excremento. Y uno lo podría ver como sucio, animales, pero no. Los animales son más sabios que nosotros en muchos aspectos. Cuando un animal enferma come heces de su madre o de un, o de un bebé y de esa manera corrigen muchas enfermedades, superan eh, desnutriciones y al observar esto los seres humanos empezaron a dar evidencias de que habría beneficios desde los micénicos y los griegos ya prescribían para determinadas enfermedades la ingesta de heces fecales y hay escritos del siglo IV eh, de, de China en donde preparaban ellos con algunas eh, eh, raíces, miel y limón, ginseng y otras cosas, una sopa que se llamaba wangtang, para que sepan qué ordenar cuando va la comida china, este, que contenían heces fecales de un, de un personaje sano para curar algunas enfermedades y diarreas infecciosas y epidemias. Hay muchas descripciones históricas de cómo se empezaron a descubrir las bacterias, pero fue este pediatra que se dedicó mucho a la bacteriología, eh, aisló una bacteria intestinal en forma de cola, en forma coliforme, a la cual se le puso su nombre, Teodoro Escherich, se le puso Esquierichia, es muy conocida la Esquierichia coli. La diarrea de los turistas es por una Esquierichia enteropatógena, que para nosotros podemos tener una Esquierichia aquí en México, que la digerimos muy bien, pero si viajamos a otro lugar del mundo nos da diarrea con la Esquierichia de aquel lugar que es diferente a la nuestra, y eso le llaman la venganza de Moctezuma, ¿no? porque puede darlos diarrea. 
Podríamos decir que hasta cierto punto el padre de, de la microbiota y de la probiota es este señor, Eli Mechnikov. Es un ruso que se fue a vivir a París, que estuvo en el Instituto Paseur, que llegó a tener el premio Nobel por sus descubrimientos. Él describió los vacilos lácticos y sus beneficios y los encontró en un bebé alimentado con leche materna y logró demostrar que esos vacilos fermentaban lácteos y algunos azúcares y demostró la virulencia de algunas bacterias como el clostridium y su relación con las personas que comen mucha carne y la producción de esas personas de fenoles, indoles y amoníaco que se asocian al envejecimiento prematuro también este hombre vivió en otros países porque tuvo que emigrar porque estaba perseguido políticamente por los rusos y vivió en Bulgaria y entonces él al ver que en Bulgaria había personas que vivían muchos años más de 100 años en la, para aquel entonces era excepcional trató de encontrar la razón por la cual vivían tanto tiempo y resulta que esas personas comen muchos búlgaros muchas, muchas leches fermentadas y entonces él asoció a esa relación entonces esto estamos hablando de, del siglo antepasado entonces él es uno de los investigadores hay muchos pasos en la historia de los probióticos por ejemplo el primero en aislar uno, un probiótico que es el de los que se han podido aislar porque es muy difícil ahorita verán por qué aislarlo fue Henry Tissier en 1899 la obtuvo de un lactante también alimentado con leche materna. Pero un probiótico que actualmente se considera uno de los mejores, de los que más se pueden usar, que es el Bifidobacterium longum infantis, fue de, eh, llevado a reproducido hasta el 2013, hace apenas cinco años. ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué estas bacterias no se pueden replicar? Si tú agarras excremento y lo pones en una caja de gelatina de Petri, Inmediatamente crecen bacterias que si las pintamos con un colorante que se llama gram, se pintan de azul las gram positivas y de rojo las gram negativas. Pero las bacterias de la microbiota son muy complejas, no se reproducen en cultivos, porque estos cultivos llevan aire y estas son anaeróbicas, tendrían que ser en dióxido de carbono, son muy complejas de reproducir. Se tienen que identificar mediante el conocimiento del RNA, y esto es muy costoso también con inmunofluorescencia o con, con la fragmentación del DNA o con uh, reacciones en, de, de tipo de proteína de reacción eh, en cadena. Son muy costosos. Entonces, hay millones de bacterias y no conocemos realmente todas. ¿Cómo empieza uno a colonizarse? Porque en, en tu, dentro de tu madre aparentemente estamos estériles, pero parece ser que también algunas bacterias logran pasar de la saliva de la madre, de la boca de la madre, por la sangre y llegan a, al producto cuando nace y atrae algunos streptococos, ya trae algunas bacterias que llegan. Pero se empieza uno a poblar de microbiota a través del canal del parto. Cuando pasa la cabeza por el, por el canal del parto, exprime al recto y sale heces fecales que se rozan con tu cara. Esto lo llegaron a describir como una, una aberración de la naturaleza que tengas que nacer por ahí, pero tiene su razón de ser. Aquí es donde te empiezas a, a llenar de microbiota para poder sobrevivir. El niño se unta de microbiota en su cara, la ingiere y empieza a producir su propia microbiota probiota y con los lácteos poco a poco ah, cuando naces por cesárea es otro rollo los niños que nacen por cesárea son más frágiles tienen más enfermedades tienen más asma tienen otro tipo de patologías de la vida adulta porque su probiota tarda mucho tiempo en regularizarse a comparación de, de nacer por el canal del parto natural no se sabe si nosotros vivimos de las bacterias o las bacterias viven de nosotros pero realmente ya son más que nosotros ¿por qué? porque tenemos nosotros 5 mil millones de millones de células y nuestra variedad de código genético es como de 200 mil la variedad de código genético de las bacterias es 150 veces más genes de microbiota que tus propios genes o sea tienes más genes bacterianos que propios y hay más de mil especies de las que conocemos. Por esta complejidad de su reproducción, solo el 55% de los genomas. 
y tenemos dos kilos de microbiota en nuestro peso corporal aproximadamente de uno a dos kilos porque conforme vamos envejeciendo vamos perdiendo microbiota y cada persona de acuerdo al sitio del globo en el que ocupa y a lo que come y a lo que vive y a los in agentes inmunológicos y antigénicos a los que se enfrenta va teniendo su propia microbiota va generando su propia microbiota y esto es muy interesante vean ustedes la microbiota que tienes en tu etapa infantil pues está cubierta de todos los lactobacilos bifidobacterios, clostridium y toda esta variedad y conforme mantienes tú el destete que dejas la leche y empiezas a comer alimentos, mantienes unas bacterias que se pierden en la edad adulta, en la ancianidad, se van perdiendo, de tal forma que en nuestra edad adulta ya no tenemos capacidad para digerir muchos alimentos ni para comer carne, tanta carne como cuando éramos más jóvenes. Vamos a hablar de términos que son medios especiales en esta Entidad. Por ejemplo, los probióticos. Hablamos ya de microbiota, pues es la flora intestinal, probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que nosotros ingerimos en calidad y cantidad que no son patógenos y que nos ayudan a que no, nuestra microbiota se estabilice. Los más conocidos tenemos los lactobacilos, los bifidobacterios, los búlgaros de las leches, eh, propio Ninobacterium, Streptococcus eh, Thermophilus, que es el Streptococcus bueno, porque tenemos Streptococcus malos también. La fiebre reumática se produce por un Streptococcus betemolítico, que es patológico y produce neumonías, etc. Y los lactobacilos, aquí faltan los acaromices y muchas otras arqueas que nos sirven. Las arqueas son, bacter son bacterias y núcleo que no son las que ayudan a producir gases, muy interesante. Entonces ya vimos que es un probiótico, ahora que es un prebiótico, prebiótico es un sustrato, es un sustrato, aquí están los sustratos, son alimentos, que utilizados por tu, propio, tu, tu propia probiota, favorecen la función, diversidad y número de, de microbiota. Entonces la diferencia entre probiota y prebiota está aquí. Y es básico para irnos entendiendo. Cuando está en equilibrio nuestra microbiota, establecemos una simbiosis, un equilibrio y estamos sanos y estamos... Porque si un microbio se mete a tu sangre, te produce una, una septicemia y te, te mueres. O sea, tiene, tiene que haber ahí un, una simbiosis para que las malas no, no predominen sobre las buenas. Y cuando hay un desorden, cuando hay un desequilibrio, se llama disbiosis al término. Generalmente tenemos las bacterias buenas, se les llama bacteroides, y a las malas se les llama firmicutes. Patobionte es todo patógeno que produce disbiosis. Los firmicutes son patobiontes, generalmente. O los simbionte es la suma de todos los colectivos. Aquí tienen ustedes las que cuando, cuando son malos están aumentadas, son todas estas, apréndenselas, y las malas son estas. Pero aquí vean, ustedes tenemos las metanobrevibacter, con estas sí, sub, subfijos genéticos, con estos códigos diferentes, producen diferente tipo de gases que huelen diferente y tienen funciones diferentes. El ser humano, o sea, ningún animal en la naturaleza puede vivir sin producción de gases, porque para digerir hay que fermentar, y en la fermentación se producen sulfuros, metanos, gases, que son buenos y hay gases malos también. No nada más hay bacterias, hay hongos, hay virus. Los virus hay de 10 elevado a la 9 potencia, un mundo de variedades. Se han identificado solamente el 40% porque todavía son más complejos de identificar que las bacterias desde el punto de vista genoma. Y los hongos, que son los que ocupan la menor, están constituidos por la cándida albicans. ¿Se acuerdan del algodoncillo que se les produce a los niños, de las hongos que se producen en la piel? Cuando hay un, un antibiótico mucho tiempo, se llena de algodoncillo, se enferma el niño, le salen natas blancas en la boca, les da diarreas, puede afectar el esófago, el intestino, el colon. Es porque la cándida albicans se prolifera y te enferma. Y es muy dañina y difícil de erradicar a veces. A, eh, la cerveza, el vino, el tequila, todo se fermenta gracias al sacaromice cervicial, es una levadura. Nosotros tenemos mucha levadura que es la que fermenta los alimentos en el intestino. 
Penicillium y estas otras especies. Y las arqueas, que son las que producen el metano y el, para regular el tránsito. El, el, el más importante es la metano brevibax, pero hay muchas bacterias que producen gases y que fermentan. La flora varía mucho de la boca hasta abajo. En la boca predominan los gran positivos, abajo aquí hay un equilibrio en el esófago entre positivos y negativos. Antes se pensaba que el estómago por la acidez que contiene no crecían bacterias, pero está lleno de bacterias. Tenemos 10 a la, elevado a la tercera potencia por mililitro. Es un mundo de bacterias. Y aquí hay una bacteria muy importante que se llama helicobacter pylori, que cuando entra en desequilibrio son las que producen las úlceras. Y es, es dura de matar, es muy difícil de erradicar. Y en el intestino delgado también hay bacterias, pero no tantas como en el colon y en el recto, que es donde se genera, la, donde se gesta la mayor cantidad de bacterias. Tenemos 10 hasta la 14. El intestino, es, desde el punto de vista histológico y anatómico, es muy complejo. Son varias capas. Tenemos las del peritoneo, la capa muscular, que son varias capas musculares que son las encargadas del peristaltismo, el movimiento del intestino, que eh, empuja el alimento. Y tenemos vasos sanguíneos que son los que absorben el alimento desde las... Desde el, desde el epitelio, desde las vellosidades que tiene el intestino. Si nosotros extendiéramos estas vellosidades en superficie, serían cientos de metros. Por ahí hay dice, dos canchas de fútbol. ¿no? Es muy complejo, pero cada célula de estas del epitelio permite el paso de los alimentos y de, las, de los elementos nutricionales para nutrirnos y el agua y todo. Y aquí es donde radican la microbiota la capa de microbiota, que cuando se descompensa nos lleva a enfermedades. La salud del intestino es fundamental. El sistema de defensa con las enfermedades como el asma bronquial, la urticaria, la intolerancia, la lactosa, el gluten, las psoriasis, enfermedades de la piel, todo está relacionado con el sistema inmunológico que se gesta en el intestino por la microbiota. Aquí está, vean ustedes la función de la microbiota, las bacterias del intestino. Promueve la grasa. El tamaño de la grasa que tú tengas, si eres obeso, si eres delgado, el tamaño de las células depende de la microbiota. La formación de vasos nuevos para mejorar la circulación en órganos críticos depende de la microbiota. El desarrollo del entrenamiento inmunológico está ahí. La biosíntesis de vitaminas, aminoácidos, grasas en cadena y corta. Las grasas de cadena corta son la parte principal de la nutrición y de la producción de hormonas y de muchas cosas. Entonces está aquí. Las vitaminas, las medicinas que nosotros tomamos se tienen que romper, se tienen que degradar por la microbiota. Y la maduración del sistema nervioso, veremos algunas cosas de animales de experimentación, es fundamental. La digestión, no se puede lograr proteínas, fibra, todo sin la microbiota. Y cada especie de animal tiene su propia microbiota. Y el equilibrio que se mantiene en tu salud, debido a, la, a las cosas que tú comas, se genera ahí en la microbiota. Y la protección del funcionamiento del intestino por la microbiota, la absorción del hierro, es por la microbiota y la densidad de los huesos del calcio relacionados con el calcio también está relacionado con esto y cada lugar del planeta tiene su propia microbiota ustedes recordarán aquella enfermedad que yo nunca he visto un caso pero no sé si alguno de los médicos que están aquí hayan visto algún caso de escorbuto el escorbuto era una enfermedad que les daba a los marineros en las grandes travesías se acababan la comida y comían puro pescado no comían cítricos y empezaban con unas úlceras en la boca sangrados del tubo digestivo eh, lesiones en la piel y morían y se tardaba un tiempo en descubrir que era por la falta de, de cítricos que contienen vitamina cuando Estados Unidos compra Alaska, hacen un estudio de la eh, salud del, de, las, de los nativos de Alaska y veían que eran muy sanos, no tenían caries. La caries salió cuando llevaron el azúcar los americanos para allá, entonces apareció la caries. Las, ellos tienen niveles de colesterol, si, si nosotros aquí nos hacemos examen de colesterol, los que estamos sanos o que están sanos, pues tienen alrededor de 200 de colesterol. 
El, el nativo de Alaska que no come verduras, que come puras grasas, pero grasas de adeveras, tiene niveles de colesterol de 120, 130, por las bacterias que tienen, por su genética. Y otra cosa muy interesante, nunca ha habido casos de escorbuto, y ellos no comen fruta más que algunos frutos que recolectan en las épocas de primavera y verano, y muy poquito tiempo comen fruta y, y las, las cápsulas suprarrenales que es donde se guarda la vitamina C no alcanza a guardar por meses y jamás tienen eso, ¿por qué? porque su microbiota produce vitamina C gracias a los canes los niños que viven con perros tienen microbiota de los animales es más saludable un niño que vive con, con, con mascotas que un niño que no tiene mascotas porque la microbiota, las vidas que nos dan los perros, las la transmiten y eso es beneficioso para el humano. Entonces, esto, estos animales jamás comen verduras y tienen, no tienen problemas de vitamina C, ellos las sintetizan con su microbiota. Otras personas que viven muy saludablemente son las personas que viven en extrema pobreza porque viven con muy poca higiene y la poca higiene te hace enfrentarte inmunológicamente a otras bacterias. Entonces tienen una microbiota muy abundante, muy compleja y son muy saludables ellos en muchos aspectos. Las personas que viven en la ciudad tienen mucha higiene, limpian todo, tienen refrigeradores, tienen cosas, entonces tienen una microbiota más pobre que la de esta gente. Y que así conforme te vas trasladando por todo el planeta, vas viendo la variedad de microbiota y los beneficios que obtienes de ella. Hablábamos pues del de desarrollo neural, neuronal. El cerebro es capaz de censar la microbiota. Nosotros hemos perdido la capacidad de entender nuestros antojos. Ahora nuestros antojos dependen de los anuncios de la tele o del colorcito del alimento. ¿no? Pero los animales en la naturaleza comen por instinto y están cambiando de alimento. Los pájaros comen un insecto, comen una hojita, comen una raicita. Un... Así están, porque a base de sus instintos saben qué es lo que deben de comer para mantener su microbiota y su nutrición adecuada, balanceada. Nosotros perdimos esa capacidad y eso es un mensaje de las neuronas con, el, con la microbiota. Hay una relación ahí. También tenemos una relación de la microbiota con estrés. Por ejemplo, miren, si ponemos unos ratones, unas ratas, en un medio de estrés, por ejemplo, les, les ponemos una jaula, las, las ahogamos y las desahogamos, y les ponemos un gato y, y a otro grupo les ponemos comidita, bien a gusto, un lugar amplio, sin conflictos. Estas ratas tienen taquicardia, tienen acidosis en el estómago, tienen, viven más poco tiempo, tienen infecciones virales más fácilmente que estas otras, están más sanas. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos heces fecales, le de trasplantamos de a, a una de las ratas o dos de las ratas estresadas? Estas ratas tienen un comportamiento más estable, afrontan mejor el estrés y les va mejor. Y viceversa, si le ponemos a una rata heces fecales de una rata estresada, esta rata va a mostrar un comportamiento de estrés, de angustia y va a empezar a tener las enfermedades que tiene la otra rata. Porque hay ahí, los probióticos están en relación. Tenemos que partir, ¿por qué se enferma uno desde el intestino? Porque voy a hablar de púrpura trombocitopénica, una enfermedad de la sangre que se genera. Porque... Todas las enfermedades tienen un fondo común, una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria son sustancias que circulan por la sangre, que se llaman citocinas, quimiotácticas, la interleuquina, el factor necrosis tumor alfa, y hay un montón de sustancias que circulan por la sangre, llegan al cerebro y, si, y afectan al hígado y producen reacciones inflamatorias que van haciendo cadenas y activan al sistema inmunológico de, y afectan a la función de los vasos sanguíneos. Entonces, toda respuesta inflamatoria, el intestino, es presa frecuente de procesos inflamatorios por disbiota, cosas que comemos mal que comemos en exceso, que comemos insanamente. Y ahí se generan procesos inflamatorios. Entonces, ¿por qué las enfermedades de la disbiota se presentan en el cuerpo? Por las sustancias que circulan. Y así vemos nosotros que, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson está relacionada con una bacteria y con neurotransmisores afectados, como son la serotonina, el agava, fosfotadín tilcolina, que es un mensajero que está relacionado con la agregación de proteínas en el núcleo Snocus Níger del cerebro que tiene la enfermedad de Parkinson y el temblorcito. 
Y la, el Alzheimer está ya íntimamente relacionado a una infección por estreptococo de la boca y cambios en la salud de la microbiota por la mala nutrición. Entonces el Alzheimer tiene un fondo etiológico relacionado con la disbiota. La psicosis, la esquizofrenia, la neurosis, la depresión, el estrés y la sensación de saciedad cuando comes se debe a eso. Y la obesidad está íntimamente relacionada con esto. Los trasplantes de, de, micro, de, de microbiota de sanos a enfermos los hace mejorar. Si tú le mejoras la alimentación a una persona enferma de los nervios y le das de comer alimentos que le mejoran la probiota, mejoran muchísimo. Eso está demostrado. O le das probióticos. Y así muchas enfermedades como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, que son enfermedades que no les encontrábamos la cuadratura, tienen relación con esto. Dolores musculares, este, dolores pélvicos, dolores de espalda, la migraña, la disfunción temporomaxilar y el vértigo están íntimamente relacionados con la disbiota por la falta de alimentación adecuada. El vértigo postural benigno y el hígado graso, que es un problema muy común que tiene la, la humanidad. La diabetes, la pancreatitis, por desequilibrio de firmicutes y bacteroidetes, todos interoquinas que te afectan al cerebro, y enfermedades como la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica, que son enfermedades muy complejas. Hay pocos en México, es más de europeos, pero está relacionada con esto, son horribles. La osteoartritis la os y la artritis reumatoide tienen relación también. Y todas las alergias y enfermedades inflamatorias están íntimamente con esto. Este es el, el epitelio, el, el endotelio del intestino, que funcionando adecuadamente llega a absorber sustancias como ácidos grasos de cadena corta, eh, productos de bacterias que actúan con las células T y forman los linfocitos T y la, a, mantienen un equilibrio en el sistema inmunológico de esta manera. Pero una disbiosis, un desorden en la microbiota, ¿por qué se altera la microbiota? Y llega a alergia y autoinmunidad por factores ambientales, estilo de vida sedentaria, cambio de región y de alimentación. Cuando te vas de un lugar a otro, te entras en disbiosis o en neubiosis. ¿Qué pasa cuando vas a Estados Unidos se te quitan malestares que tenías? O, o llegas a otros lugares y te enfermas de otra cosa. Pero se puede atribuir también al, al exceso de uso de refrigeradores, al exceso de higiene, esa gente que está echándoles desinfectante a todas las cosas, tiene más problemas. Y a la cultura de los enemas, hay una gran cantidad de cliniquitas por ahí en Tonalá que te lavan el intestino y te limpian la impureza. Te, se, se roban tu microbiota, te la, te la barren y te dan en toda la torre. Hace un daño terrible esos enemas. Además de que producen absorción de microbiota por sangre, te producen sepsis transitorias. La contaminación no se diga. Entonces, otra cosa que favorece la disbiosis es el exceso de alcohol. Alimentos chatarras, el estrés, medicinas en exceso, todos los fumigantes, los fertilizantes y una mala alimentación de alimentos eh, que no tienen tanta verdura y tanto verde, carbohidratos de cadenas complejas, y comer menos proteínas y menos grasa te lleva a la simbiosis y a la disbiosis lo contrario. ¿Qué pasa cuando comemos carne? La carne se tiene que eh, de, degradar en aminoácidos, que son las proteínas finalmente, que forman parte de nuestro cuerpo y las necesitamos, pero cuando comemos en exceso, Hacemos compuestos de, de nitros, de, de, de compuestos nitri, de nitritos nitrosos, amonio, aminas, fenoles y sulfuros que son los que nos envejecen y nos alteran nuestra propia microbiota. El exceso de proteínas se asocia a bacterias como el peptococcus, el gamma proteobacteria, que favorece el cáncer de colon. Y hay bacterias que nos protegen comiendo otros alimentos, como son la roseburia, el streptococcus termófilos y bacteroides. 
Hay dos tipos de grasas que comemos, las que son saturadas, que son las que nos enferman las arterias porque nos elevan el colesterol y triglicéridos, las grasas poliinsaturadas que las obtenemos de este tipo de alimentos que, es, que se contraponen a estas y se, se desequilibran y nos ayudan a prevenir enfermedades. ¿Qué pasa cuando alimentamos a dos ratones hermanos con la misma microbiota de manera diferente por un tiempo? Les cambiamos la microbiota. Ahí predominan ciertas bacterias en relación con otras. Esta aquermancia y a bifidobacterium, apréndanselas. Pero si le hacemos una biopsia del tejido graso de este ratón, vamos a ver que sus células grasas son más grandes y tiene más factores inflamatorios y más, eh, más anticuerpos contra su propio cuerpo que lo empiezan a enfermar a comparación del, del que tiene una grasa sana y si no tiene procesos inflamatorios con una buena alimentación. Eso es trasladable a la salud de, la, de las personas. Y así aquí lo vemos, ¿verdad? Se combina susceptibilidad genes y una exposición a procesos ambientales inespecíficos, alteras los epitelios intestinales, produces una disbiosis y empieza la inflamación, daños a las mucosas. Y si tú le trasladas heces fecales de una persona enferma a un animal, puedes reproducir muchas enfermedades. Entonces ahí se demuestran los principios de las enfermedades. Por ejemplo, aquí trasladamos heces fecales de una obesa a un ratón sano, le damos de comer poca fibra, y digo, mucha fibra, y, y dieta baja en grasas y de todos modos se hace obeso porque la probiota le cambia y viceversa. A un gemero delgado le damos eh, microbiota. Estos, estos ratones se supone que son recién nacidos y los estamos alimentando. No tenía microbiota, los alimentamos con microbiota, les damos microbiota de un humano sano y este le damos de comer grasa si no se mantiene sano porque la microbiota tiene que ver con eso estas dos hermanas una vive en California y la otra vive en, Car en Carolina del Norte tuvieron diferente alimentación y eh, le hacemos un estudio de las bacterias si ella tiene más firmicutes si ella tiene más, más bacteroidetes si le trasladamos flora a ella ella se hace obesa entonces, la microbiota tiene que ver con la, con la obesidad. Participa en la saciedad, la síntesis de, de elementos nutricionales que te llevan a la obesidad, metabolismo de carbohidratos, adiposidad. Y ahí están identificadas bacterias que se llaman firmicutes, que es el ruminococcus. Está relacionado con la cardiopatía y con la diabetes mellitus y la obesidad. Y hay una que, que, que la contrapone y que la equilibra que se llama quermancia muncifila. Si nosotros le, le hacemos crecer a la quermancia a una persona con esto, lo logramos mejorar. Y en eso se está trabajando. Aquí tienen ustedes lo que le pasa al intestino de una persona obesa. La cantidad de bacterias hace muy gruesa. Se desordenan los, los epitelios de, de la, del intestino y empiezas a absorber y a producir sustancias metabólicas que aumentan la obesidad, hacen toxinas, eh, producen esteatosis hepática, inflamación del hígado, resistencia a la insulina, y diabetes, etc. Y sucede lo contrario con las personas con Ackermansia con flora intestinal sana, sus células de grasa son más sanas, más equilibradas y acumula menos grasa en determinados órganos. La resistencia a la insulina activa la colina intestinal de la, de la microbiota y se absorbe como trimetilamina que al oxidarse en la sangre produce trimetilamina oxidada, activa los macrófagos y produce la ateroesclerosis. La aterosclerosis, que es la que finalmente tapa las arterias, produce procesos inflamatorios en las arterias que depositan macrófagos en la pared y los macrófagos absorben grasa y va obstruyendo las arterias hasta que se producen los infartos, las embolias, los aneurismas de la aorta y todas esas enfermedades. Aquí había un video que no corrió, lamentablemente, pero pues explica cómo se va formando el ateroma, metiendo grasa dentro de la pared, y esa grasa protuye hasta que se rompe y se forma un coágulo y tapa la arteria. ¿no? Entonces, 
hay una íntima relación inmunológica, inflamatoria, que circula por todo el cuerpo, que af afecta músculos, sistema nervioso autónomo, inflamación sistémica, enfermedades metabólicas y también otras enfermedades como la, la, la leitis de Crohn, el síndrome de vesícula irritable, cáncer de colon, pancreatitis y enfermedades del sistema nervioso, todo por disbiosis y desórdenes inflamatorios. Aquí tienen las enfermedades del colon, que es la enfermedad de Crohn, la, la apendicitis es producida por una bacteria, esto se descubrió hasta hace poco, y se llama Fus Fusobacterium nucleatum, que es la misma que produce el cáncer del colon. Está relacionado y es una disbiota, es un desorden de la probiota. Los divertículos, eh, el síndrome de intestino irritable que lo padece todo el mundo, ha obtenido bueno, los pólipos, eh, todas las enfermedades intestinales, por esto es mucho del área del gastroenterólogo. Hay, hay veces que hay un sobrecrecimiento bacteriano que se puede regular con antibióticos específicos para probiota y se liberan sustancias inflamatorias y factores sistémicos necróticos que afectan la motilidad intestinal. Esto es en el síndrome de colon irritable. Se puede expresar con diarrea, con heces fecales muy delgadas o con estreñimiento muy, muy complejo. Se dice que la incidencia del, del síndrome de intestino irritable es muy grande, más del 12%, y te da todos estos síntomas, ansiedad, depresión, angustia, y mejora mucho con los probióticos. El mejor de todos hasta ahorita es el Bifarobacterium non uninfantis. Y con algunos antibióticos que actúan exclusivamente en el intestino regulando la flora intestinal, que es la rifamixina. Esta es la bacteria que produce el cáncer de colon y la, y la apendicitis, está bien reconocida, se puede mejorar mucho con... De, de la, del estudio de la gama grandísima que hay de bacterias, ya, ya hay identificadas la relación que hay con las bacterias y la enfermedad que puedan producir, la diabetes mellitus, enfermedades arteriales, eh, todo está relacionado ya y también el tratamiento está relacionado con las bacterias que tienes que meterle al que está enfermo de tal cosa. Y esto va a ser una ciencia y que va a ser el futuro, por eso está de moda hablar de microbiota. Entonces, ahora vamos a hablar de los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son elementos vivos que vamos a ingerir, que vienen en alimentos o en medicamentos, como estos que están aquí. Cada cepa es específica para cada patología. El número de bacterias, especie y género tiene mucho que ver en la calidad del alimento que estamos comprando. No es lo mismo un yakult que tiene muy pocas bacterias o un yogur corriente a un yogur de mejor calidad que tiene más cantidad de lactobacilos que otros. Ahí tiene mucho que ver eh, la calidad. La protección del producto que se puede afectar muy fácilmente y el número de colonias que tiene por unidad. ¿Cuáles son los beneficios? Son muchísimos, es una lista enorme, pero mejoran de todo lo que hemos hablado, inhibe los patógenos, equilibra todo, elimina los radicales superóxidos que son los que oxidan las células, eh, mejoran la función de la barrera intestinal, compiten en adherencia con los patógenos, modifican las toxinas de los patógenos, esta es una lista muy larga de elementos beneficiosos. Esta es la lista de algunos de los probióticos que existen. En la actualidad hay combinaciones de probióticos y de probióticos específicos para enfermedades específicas que cada vez van a ser más extensos, más amplios. ¿Qué es un prebiótico? Decíamos que era el sustrato, un alimento que le da de comer a las bacterias. Vamos a alimentar nuestra probiota. ¿Con qué alimentos? que están aquí representados, son celulosas, hemicelulosas, que se transforman en inulinas y almidones, que no se digieren, fermentan con la probiota, y son los que se produciendo gases, hidrógeno, dióxido de carbono y metano, etanol, y ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el butirato tiene efectos antiinflamatorios y anticancerógenos. Y el propionato es antiinflamatorio y es el que da la saciedad. O sea, si tú comes estos productos, yo veo mucha gente que come carne, hace un lado la ensalada y termina comiéndose la carne. Yo veo así en los, en los congresos, cuando estamos comiendo, algunas personas quitan la, la verdura, que es más importante. No debemos de comer una proteína si no va acompañada de esto, porque entonces entramos en disbiota. Se oye feo eso de disbiota. Entonces los prebióticos hacen simbiosis, ordenan. 
son sustratos digeribles por, por la enzima, por, que no son digeribles por la enzima humana, pero que te ayudan a convertir en polisacáridos y almidones, favorecen el crecimiento de tu microbiota y tienen los efectos beneficiosos de los que hablamos. Aquí tienen ustedes a los héroes de la batalla. Entonces, ¿dónde podemos encontrar probióticos naturales? En todos los alimentos fermentados. Y en algunos medicamentos que ya conocemos. Y aquí tienen ustedes los prebióticos más conocidos. ¿Qué es una dieta sana? Libre de sustancias tóxicas, los alimentos fermentados, que son los reyes, la leche natural, es buena. La, la hemos quitado mucho por otras razones, pero es buena. Verduras, frutas, salvado, el salvado es extraordinariamente bueno. Hay que evitar un poquito el gluten. Fibras no digeribles que contienen el ajo, la cebolla, puerros, espárragos, alcachofas, etc. Y algunos frutos secos. Aquí tiene una lista de alimentos fermentados. Algunos no los tenemos aquí, pero los picles de verduras los podemos preparar. El yur natural, el kefir, casi no lo usamos. En Europa se usa muchísimo. Leche fermentada con hongos. Y los, los japoneses y los chinos pues tienen muchos. Lassi, un yogur líquido, hindú. En los pepinillos que casi no comemos tampoco. El té de kombucha. Es muy común y lo anuncian, hay muchos anuncios en, ahora que estuve revisando la literatura, mucho té de congucha. El chocolate negro. Y sepan ustedes que están haciendo exp estudios experimentales y ya muy demostrados. Mi hijo participó en uno de esos estudios que está aquí. Con el agave, con la fibra de agave, ingerible. Es un probiótico extraordinario y ayuda a, 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 se expande en el intestino, te da saciedad y te ayuda a la defecación. Te, te ayuda en el síndrome de colon este, irritable. Y uno de los reyes es el chocrut, que no tenemos cultura de chocrut, la col fermentada. Viajamos nosotros a, a, este, a Europa y, y llegamos a uno de los a, a, a un país, este, a Rumanía, en Rumanía. Y cuando llegamos ahí nos dijeron, no dejen de probar el, el chocrut, el chocrut, y ahí ves. Precios de chucrut hasta de 100 euros el platillo. Pues, pues ¿qué voy a comer? ¿Voy a, ¿Qué consiste esto? Pues son coles que tenemos 10 años fermentándolas con vinos especiales en una barrica y prueben y la pruebas y dices, ¿qué es esto? Es riquísimo. No tenemos cultura de chucrut. Tenemos que crecer en cultura de chucrut. ¿Qué debilita? Esas dietas que abundan por ahí, que son terribles, dietas mal constituidas, mal fundamentadas, que se ponen de moda, malísimas, nos afectan mucho, son restrictivas. O dietas de pura grasa, o pura esto, puro lo otro, y dieta de la naranja, pura naranja durante una semana. Y todas esas dietas desequilibran la flora intestinal. El exceso de alcohol, de café, de tabaco, el estrés, modifica nuestra... El exceso de sol, cuando se asolea uno demasiado, alteras tu microbiota. O cuando no tienes nada de sol. Y cuando tenemos problemas del sueño. Y lo que hablaba, los enemas peligrosísimos, ya no se usan. Hubo una época en que se usaban para todo. En la medicina medieval pues, eran estos. Entonces, los prebióticos y simbióticos aumentan... El número de bifidobacterias del colon favorecen la absorción del calcio y del hierro, aumentan el peso de las heces, no flotan tanto, acortan el tiempo de tránsito gastrointestinal y reducen los niveles de lípidos sanguíneos porque compiten con la absorción de las grasas buenas y malas. Aquí están algunos jocoque, yacul, el jocoque, necesitamos aprender a comer más jocoque. Y el trasplante de microbiota, que eso es una cosa que puede resultar así como una aberrada, pero es, es una terapia que tendremos que entenderla. Un donante sano, que no tiene sida, que no tiene hepatitis, que eso está bien identificado, se limpia su U.S. de algunos productos y esa es, se traspasa a un receptor enfermo de determinadas enfermedades. Esto se puede hacer por una endoscopía, hasta el intestino delgado o por el recto hasta el colon transverso descendente y ahí se depositan. Y pues pueblas, haces una neopoblación de bacterias y esto específicamente es para una enfermedad por una bacteria que se produce cuando está un enfermo muy crónico recibiendo antibióticos muy complejo, que se infecta con una bacteria que se llama Clostridium difficile. 
Es impresionante, según la experiencia de algunas personas, que ahorita nos hablarán de eso, que en horas se les quita la diarrea y se mejoran los pacientes. O en, al poco tiempo de haberle traspasado las heces fecales, ya le diste todos los antibióticos sabidos y por haber y estaba peor el paciente. Le trasplantas las heces fecales en una persona sana e inmediatamente se mejora. Tiene que ser un familiar generalmente. Entonces, en los estudios de investigación de trasplante de microbiota, lo único que, que yo sepa hasta ahorita que está justificado científicamente es la infección por Clostridium difficile. Y hay cápsulas y hay países que ya tienen eh, su banco de microbiota en cápsulas congeladas de heces fecales. Tenemos que acostumbrarnos. Hay estudios, ensayos que se están publicando de esclerosis múltiple, de síndrome de fatiga crónica, de hígado graso, problemas psiquiátricos complejos y depresivos, púrpura trombocitopénica, no entiendo por qué, pero a ver si alguien nos explica, diabetes mellitus, el virus de la inmunodeficiencia humana, personas con SIDA, se mejoran, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn y la acidosis láctica. Tenemos mucho que aprender, el camino es muy largo y leyendo a esta persona hace muchos años, yo, yo me, me sentí muy, muy intrigado por este pensamiento. El analfabeta del siglo XXI será el que no, se, no será el que no sepa leer y escribir, sino el que no sepa aprender y desaprender, desaprender y reaprender. Tenemos mucho que aprender de esto. La ventana de conocimientos y de... Es muy grande, tenemos que subir la puerta al cielo en China para entender que apenas vamos como por aquí en el entendimiento de la microbiota. Pues este, tenemos mucho que aprender y mucho que ver del futuro de esta futura terapia que a, asoma algo muy bueno. Esperemos que eso así sea. Muchas gracias por su atención. Pues yo quiero felicitar al doctor Héctor Manuel Briseño Ramírez porque nos ha permitido conocer un tema eh, poco, poco reconocido, pienso yo, a lo mejor entre los que no somos médicos y, y me deja una reflexión que quisiera preguntarle algo, perdonando que no les pase el, el micrófono primero, pero es que traigo esta duda. De, se supone que el ser humano no puede vivir más de 80 años porque su cuerpo no se lo permite, no está, no, su cuerpo no está, digamos, eh, preparado para vivir más de 80 o 100 años. Todas estas investigaciones provocan que el ser humano viva más tiempo. ¿Qué, ¿No es contradictorio, doctor? ¿Qué se puede hacer o qué podemos pensar en torno a ese reaprendizaje que usted decía? Y... ¿Y qué va a pasar con ese ser humano que iba 10, 100, 120 años gracias a los avances de la medicina? ¿Pero en qué condiciones va a vivir ese hombre? Me gustaría preguntarle eso. Pues por supuesto que nadie lo sabemos, pero cuando ves tú eh, terapias de antienvejecimiento que, que hay ya con modificación de la, del genoma, pues el ser humano puede vivir muchísimos años. Cada célula tiene programado en su núcleo en su ARN, lo que se llama eh, la apoptosis, es la muerte celular que viene programada en cada célula de nuestro organismo. Nosotros nos vamos muriendo poco a poco, según los órganos se mueren antes que otros. Entonces hay fenómenos pro-apoptóticos, o sea, que favorecen que las células se mueran, que es una mala alimentación, o sea, la apoptosis está regida por la microbiota también. Entonces aquí, modificando tu alimentación, modificas tu apoptosis, y puedes vivir más y mejor, como lo demostró el padre de la microbiota, ¿no? Pero sí, este, hay muchas cosas que yo no puedo contestar, que tengo muchas dudas también. Por eso me gustó el tema, ¿no? yo me estoy metiendo en un tema que no me corresponde en cuanto a mi especialidad, pero sí tiene que ver. Sí, interesante. Sí, sí, vamos a pedirles por favor que... Pues ya están en sus preguntas, comentarios, aportaciones. Así es que adelante seguramente tendrán muchas cosas que decirnos. Pues yo quisiera sí, bueno. pedirle a, a este, está aquí mi hijo Daniel, que es gastroenterólogo. 
Y él tiene experiencia porque él ha hecho trasplante de heces y ha vivido pacientes, estuvo en el Hospital de Nutrición en México durante nueve años. ¿Qué tienes de novedades en relación a la microbiota? ¿Qué nos podrías mencionar de las indicaciones, de las guías que hay del tratamiento? Porque hay guías, hay guidelines médicas. Pues definitivamente es un tema que está en efervescencia. Eh, Digamos que las aplicaciones que tiene la microbiota intestinal ahorita están un poco, bueno, están muy en boga, sin embargo, la aplicabilidad clínica no es tan amplia como lo, ha, lo es en los diferentes estudios. Cuando uno como médico cuando investiga sobre la microbiota intestinal, una de las principales dificultades es ver qué tipo de estudios hacerles caso o no, porque la información es muy extensa. Y una de las principales eh, dificultades es que los estudios son muy heterogéneos, los pacientes son diferentes, no se sabe qué cepa se utilizó, no todos los pacientes tienen la misma enfermedad, las dosis pueden variar. Entonces, estamos en espera de muchos estudios aleatorizados, controlados, para saber exactamente cuál es la principal aplicabilidad de la microbiota intestinal en muchas enfermedades que nos acaban de mencionar, principalmente las de origen neurológico y otras. Sin embargo, sí hay algunas aplicaciones ya bien fundamentadas en base a la, a la experiencia que hay. Por ejemplo, lo es la infección por clostridium, en donde eh, se puede utilizar el trasplante de microbiota fecal, como nos acaban de explicar, en pacientes que tienen recurrencia de infección por clostridium, más de dos o tres episodios de clostridium, pacientes que tengan clostridium severo, y el trasplante es muy sencillo de realizar, nada más consiste en eh, localizar un buen, un buen donante y mediante, <risa> mediante la preparación con un infectólogo, se hace eh, digamos que con una licuadora literal, se, se se almacenan las heces de los donantes y se hace un licuado junto con yogurto o líquido y se, hace, se drena con una coladora y finalmente eso se puede administrar vía sonda nasogástrica o por endoscopía o por colonoscopía entrando hacia la válvula heliosecal del intestino delgado. Se administran aproximadamente unas 5 o 6 jeringas de 60 mililitros con el preparado y se va eh, administrando la mayoría en la parte más interna del intestino delgado y así sucesivamente conforme uno se va retirando en la colonoscopía. Ese es uno de los principales avances de la microbiota. Eh, otras indicaciones ya bien establecidas son eh, prevención de la recurrencia de infección por clostridium. Hay una, hay una cepa que se llama Saccharomyces boulardii que disminuye la, la recurrencia de esta infección. Eh, y bueno, hay un sinfín de indicaciones en gastroenterología, por ejemplo, eh, para cortar el periodo de diarreas en, en, en niños y en adultos, disminuye aproximadamente un día la duración de la diarrea aguda si, si, si utilizas eh, probióticos básicamente eso y muchas otras cosas más doctor y qué pasó con uh, rumanía donde que vivía muchos años Sí, dos comentarios. Uno es que los mexicanos y los países latinos tenemos endémicamente amiba, amiba y parásitos de otro tipo. En mi experiencia, yo tengo que desparasitar cada seis meses a mi familia y a mis pacientes y cada síntoma intestinal que tenemos que siempre hay que pensar en amiba. ¿En qué forma afecta la microbiota esta situación endémica de los países latinos? 
Eh, es una pregunta, es un comentario. Y la otra es, no hablaron de actividad física como un factor eh, coadyuvante a favor eh, en relación a, 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 a esta situación. Gracias. Lo único que te puedo responder así, literalmente, es que el ejercicio, o sea, el sedentario sufre más de disbiota que el, que el activo. Porque pues todas las enfermedades, está, toda la salud está relacionada. Pero lo de las amibas y eso, yo no tengo respuestas. Te lo confieso. No sé si tú te puedas agregar algo. Doctor, ¿qué voy a hacer? Sí, este, es muy frecuente en nuestro país que haya muchas infecciones eh, por, bacter por parásitos, principalmente amibas. Sin embargo, toda parasitosis debe estar fundamentada con un coproparasitoscópico y el paciente debe tener síntomas para poder justificar el tratamiento con antiparasitarios y eso también puede modificar la microbiota intestinal desde luego, sobre todo si se utiliza metronidazol, que es un antiparasitario bastante fuerte. Eh, eh, pero sí, toda parasitosis debe de tener síntomas, si no, no se justifica dar tratamientos. Esa es una pregunta muy frecuente y eh, no, no sé si las parasitosis en los perros se tengan que tratar cada seis meses, pero en humanos toda infección debe estar documentada con síntomas y con estudios de laboratorio para justificar un tratamiento agresivo con esos medicamentos. Gracias. Este, doctor, yo, a los que no entendemos casi nada de medicina, yo he visto en los supermercados muchos yogures y otras cosas que dicen probióticos. A mí no, no tenía idea de lo que podían ser y no sé si sea bueno consumirlos así o de plano lo recomendable es comer el tipo de alimentos frescos o, re, o realmente tienen una cantidad de probióticos en los... Me refiero a los comerciales, a todas estas cosas que venden que funcione o es puro rollo? No, pues yo creo que mucho es puro rollo porque es muy complejo mantenerlos tanto tiempo frescos y que tengan el número de elementos que te sirvan a ti como probiótico. Es más bien los búlgaros que tú puedes preparar en tu casa, como antes se hacía, mi mamá preparaba jocoque en la casa. Tenía sus búlgaros ahí, preparaba su propio jocoque y eso es mucho más sano que comprarlo. ¿verdad? Pero hay yogures de muy buena calidad de algunas marcas que son artesanales y que tienen, son un poco más costosos, pero tienen más vacilos que te pueden beneficiar. Bien, hay otro comentario. Sí, el doctor Ignacio Mariscal. Una más una pregunta. Referencia fundamental. los planteamientos que acabas de exponernos. Traigo de que un montón de las mando tu correo y ahí te voy a contestar. Es un mundo, de hecho, mi hijo me prestó un libro, de probiotas y de eso, que fue escrito hace dos años por un médico valorinos de, de nutrición, que es una, una eminencia en esto. O sea, él es un, un experto, es el más experto en nuestro país. Entonces, te paso todo eso, muchas gracias. Bien, podemos continuar. Una pregunta Sí, ¿cómo no? Doctor, simplemente es una curiosidad como la de la, la, la doctora. Eh, siendo usted cardiólogo, me pregunto en qué momento le interesó dar el giro al estudio de este problema. Eh, es, o sea, eh, estando tan ocupado con la cardiología, que es todo un bloque de conocimiento, ¿en qué consistió que usted entró a este capítulo muchas gracias por su pregunta porque es precisamente por eso estoy aquí es que hay un hay una hay un misterio o sea la aterosclerosis se va formando y tus arterias se van tapando casi casi por naturaleza o por la enfermedad pero un día por alguna razón la placa aterosclerosa que está cubierta por un tejido delgadito que, que la isla de, de, de la, de, te mantiene aislado de la sangre, pues, de la sangre y el, de la grasa se aísla por medio de esta capita que se llama endotelio. Un día se rompe. ¿Por qué se rompe? Y hay muchas razones, se habla de la contaminación ambiental, del estrés, etc. Pero la disbiota 
hace que circule por la sangre a través de, 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 de bacterias como el helicobacter pylori o desórdenes de la bacteria, que circule por la sangre las interleuquinas y todos esos procesos inflamatorios que expliqué hace un momento, al circular por la sangre, llegan al endotelio, lo hacen vulnerable y se rompe la placa. Entonces, cuando yo leí que podía ser por bacterias del intestino, dije, ay, güey, yo no sé nada de eso. Y entonces me puse a estudiar. Y así nació. Muchas gracias. Bueno, pues, caray, el tema pues es agradable, importante. Y mire nomás, doctor, tiene usted aquí pues muchas personas, entre ellos les damos las gracias a su familia por estar aquí presentes y también a todos ustedes porque hacen que estas actividades de la Benemérita Institución se fortalezcan. A continuación tenemos la entrega de un reconocimiento por parte de esta Benemérita Institución representada por la doctora Adriana Ruiz Rasura, vicepresidenta. Así es que doctora. Doctor, pues interesantísima su plática. A continuación, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Manuel Briseño Ramírez por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia La Microbiota y su relación con la salud, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura, dado en Guadalajara, Jalisco, el 6 de noviembre de mil, del 2018, en el 185 aniversario de nuestra institución, de esta institución sociedad mexicana de geografía y estadística. Muchísimas gracias, doctor. Hago entrega. Continuando, tenemos una invitación. Se les invita el siguiente martes, 13 de octubre, a las 8 de la noche, conferencia 100 años del Museo Regional de Guadalajara, la aventura de Isca Farías y el Centro Bohemio. Esta conferencia es a cargo de nuestro consocio, maestro Guillermo Ramírez Godoy. Y también, a continuación, pues tenemos... Eh, una atenta invitación, eh, se les hace una invitación a un convivio que les sirve para dar esta benemérita institución, un pequeño convivio. Y, y finalmente tenemos el último punto, que es el mensaje de clausura de esta sesión académica, a cargo de la doctora Adriana Ruiz Rasura, vicepresidenta de esta benemérita institución. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Héctor Manuel Briseño Ramírez, por su excelente exposición y siendo las 9.10 de la 9.10 de la noche, declaro clausurada esta sesión académica del martes 6 de noviembre. Muchas gracias y buenas noches.